Hello everyone, my name is Hussein and welcome to my channel. Welcome po sa aking channel. So today I am going to share with you about the Korean phrases used in when shopping in Korea. So the first one is Limbo nag shopping ka tapos nagbayad ka tapos binibigay sa iyo yung resibo ng ano ng ng sales lady tapos ay ayaw mo na ng resibo so ang ang sasabihin mo lang sa kanya yung sojongon poryo joseyo yung sojongon poryo joseyo throw away the receipt yung sojongon poryo joseyo okay Next, kasi yung ibang, yun naman ibang mamimili, gusto nila tanggapin yung resibo kasi, di ba, nagbago yung isip nila, ay maaari nilang ibalik yung, ano, yung kanilang binili. Kasi kung walang resibo, tapos hindi pala nagkasya yung, ano, yung damit sa kanila, tapos naisipan nilang ibalik, kasi hindi naman magagamit eh. Walang resibo, hindi mo mababalik yun. Hindi pa payag yung yung binilhan mo na kunin nyo na walang resibo kasi yun ang ebidensya mo na binili mo doon so ang sasabihin mo sa tindira o sa sales lady yung sudyong joseyo o akin na yung resibo yung sudyong joseyo please give me a receipt Need next Diba, namili ka na, tapos saan mo ba gustong ilagay yung pinamili mo? Kasi kung ilalagay mo sa, sa, ano, sa shopping bag o kaya sa plastic, may bayad yun eh. So, magde-decide ka at sasabihin mo sa tindira o sa sales lady kung saan mo gustong ipalagay ang iyong pinamili. Diba ba? Sa ano, sa sa plastic bag mo ipapalagay o kaya sa shopping bag pungto eh no just yo yun lang sasabihin mo pungto eh no just yo pung pung pungto eh pungto eh pungto eh no o no o just yo Pungto e, pungto e, no o, joseyo. Pakilagay na lang tabi sa bag. Next. Alam ba, ang mahal-mahal naman ang presyo, tapos gusto, gusto mong bilhin. Tapos, kuripot ka. At ngayon, titistingin mo yung tindira na makapaghingi ng discount. Kaya ang sasabihin mo sa kanya para bigyan ka ng discount kung sakaling maganda yung ano niya, yung mood. Kasi hingi ka ng discount eh. Sasabihin mo sa uh, Korean language, chum kaka joseyo. Chum chum kaka joseyo. Okay? Next. Ngayon, Ikot ka ng ikot at sa pag-ikot mo ng mag-ikot, nakapili ka na ng nababagay sa iyong katawan para ikay makapag ng kasalan. Kaya wala wala siyang tag, tag price. Kaya pupunta ka doon sa sales lady at i, tatanungin mo. Tatanungin mo siya kung magkano. Sasabihin mo yung sa salitang Korean, Ulma yeyo. Ulma, yeyo. Halimbawa, nakabili ka na ng isang bag na, o sampung, sampung damit. Tapos, tigis ka niya ng tigis ka. Tapos, tatanungin mo yung total na babayaran mo. Sa Korean language, 
얼마 예요? Or how much is it? 얼마 예요? 그러니까 yung specific items lang na gusto mo, wala siyang tag price. So, tatanungin mo ang price. Yeah, so, sabihin mo sa kanya, Ulma yeyo. Next. Diba, pumunta ka ng shopping, shopping mall, tapos may nag-offer sa'yo ng coffee. Gusto mo ba ng coffee? O, oh, sige. Ang sasagot mo sa kanya, o, oh, coffee to sa'yo. Diba, bumili ka rin sa coffee shop. Bibili ka ng, gusto mo, coffee. So, sasabihin mo sa kanya, coffee to sa'yo. Para bigyan ka ng coffee. As your, as your order. Next. Halimbawa, yung sadya mo sa shopping mall ay wallet. So, di mo makita yung ano, wallet kung nasaan nakalagay. Lahat, lahat bag yung na, nakikita mo. Kaya tatanungin mo yung ano, yung may-ari ng tindahan. Do you have a wallet? O, chigap isoyo? Chigap isoyo? Chi. Uh, gap. Chigap isoyo? Next. Nakuha mo na yung, ano, nakuha mo na yung chigap. Ngayon, tatanungin mo siya, tatanungin mo siya kung pwedeng card, kung gagamit ka ng card. Kasi wala kang cash eh. Wala kang wallet, ay wala kang pera sa wallet. Gusto mo card ang gagamitin mo pagbayad. Kaya tatanungin mo siya, in Korean language, Kado teo? Kado teo? Kado teo? Okay. Next. Ngayon, dito naman, um, halimbawa, hindi mo na gustuhan yung ano, yung binili mo, kasi, pag daan mo dito sa isang tindahan, bumili ka na. Tapos, nang umikot ka pa, nakakita ka pa ng mas maganda. Parang salawahan lang. Kaya, naisip mo, oh, i-refund mo yun doon, ibalik mo yung items, tapos i-refund mo yung pera para doon ka sa isa na mas maganda kaysa doon sa nauna. Kaya, sasabihin mo ito sa Korean language, Hanbolhe Joseyo. Hanbolhe Joseyo. Hanbolhe Joseyo. Next. Ito naman, halimbawa, uh, nagbumili ka ng pantalon. Ang akala mo, hindi ka pa tumaba. Tapos, ang size mo is 27. Ibumuli ka ng 27. Hindi mo alam, o, o lumaki na pala yung, yung baywang. Kaya, naisipan mong palitan yung binili mong pantalon para magkasya sa iyo. Kaya ang, ang sasabihin mo sa salitang Korean ay Kyuhan Kyuhan he chuseyo Kyuhan he chuseyo Tashi Kyuhan he chuseyo Kyuhan he chuseyo Please exchange this Next o oh, nag Nabili mo na yung ano, yung halimbawa yung wallet. Ta tapos kaya ka bumili ng wallet kasi ibibigay mo pala yun ng regalo. Ipapa, ngayon gusto mong ipabalot ito sa gift wrap. So sasabihin mo sa tindera, Pujang he Joseyo. Pujang he Joseyo. Pwede bang pakibalot ito? Next, ito naman case na to, 
Halimbawa, gagamit ka ng credit card. Pag gusto mong bayaran in one, in one uh, payment, so, sasabihin mo sa kanya, ilsibol. Ilsibol. Kasi tatanungin ka, po, kilche o tokiham ni ka? O pa, paano ba ito? O 5 months, 3 months, or 2 months na mag, mag, magbabawas doon sa credit card mo. So, sabihin mo, ilsibol. Ilsibol. Isang ano lang, isang isang bayad lang. Ganun. Kasi pwede mo na ma-installment eh. Pagka credit card ang ano, ang gamit. Next. So, ito na nga. Halimba, nag-decide ka na 3 months 3 months installment. 3 months installment ang gusto mo. O, pabayaran mo yung binili mo within 3 months. Sasabihin mo, samgiol halbo. Samgiol halbo. Samgiol halbo. 3 months installment. Pero isipin mo na within 3 months, may ano yan, may, 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 may charge yun. Kung baga, alba, 10%, 10% additional yun para doon sa total amount na binili mo ng items. So, yan ang advanced advantage ng um, 3 months installment kaysa 1, 1 isang beses lang. One time payment. Tapos, 3 months installment, may malaking diferensya yun. 10% yun eh. Okay, that's all. Thank you for watching. Please click and subscribe to my channel. Thank you again.